정호성 전 청와대 비서관이 박근혜 최순실 국정농단 관련자 가운데 처음으로 1년 6개월의 형기를 다 채우고 오늘 새벽 만기 출소했습니다. 심경을 묻는 취재진의 질문에 정호성 전 비서관은 감옥이 저 아닌지 바뀐지 모르겠다는 알듯 모를 듯한 말을 남겼다고 합니다. 장한지 기자가 서울 남부구치소 현장에 다녀왔습니다. 아직 어둠이 가시지 않은 오늘 새벽 5시 서울 구로구 남부구치소. 국정농단 관련자 가운데 가장 먼저 만기 출소하는 정호성 전 부속비서관은 운집한 기자들을 보고 일순 크게 놀란 듯 했습니다. 하지만 이내 담담한 표정을 되찾은 정호성 전 비서관은 심경을 묻는 취재진의 질문에 깊은 한숨부터 내쉬고 말을 이어갔습니다. 아, 대통령을 지금 거리에서 모시는 그런 막중한 책무를 맡아서 좀더 잘했어야 되는데 여러 가지로 부족했습니다. 죄송합니다. 어떤 부분이 부족했다고 생각하느냐는 질문엔 무덤덤한 표정으로 여러 가지라고 말했습니다. 지금 뒤돌아보면 여러 가지로 가슴 아픈 점이 많습니다. 정호성 전 비서관은 그러면서 만감이 교차한 듯 1년 6개월간 있었던 서울 남부구치소를 고개를 돌려 힐끗 다시 한번 보더니 감옥이 저 아닌지 바뀐지 모르겠다는 뜻모를 말을 남겼습니다. 지금 나오지만 감옥이 저 아닌지 바뀐지 모르겠습니다. 질문이 박근혜 전 대통령 관련 얘기로 넘어가자 정전 비서관은 누군가로부터 제지를 받았고 이후 더 이상의 답변은 없었습니다. 박근혜 전 대통령 24년 선고받았는데 그거에 대해서도 한 말씀 부탁드리겠습니다. 네. 말씀 한 말씀 부탁드리겠습니다. 혹시 그 면회 찾아가실 거세요? 정호성 전 비서관은 대통령의 일정과 동선을 관리하는 청와대 제1부속비서관을 지낸 박전 대통령의 문골이었습니다. 박전 대통령의 지시를 받아 드레스된 연설문 등 청와대 비밀문건 47건을 비선실세 최순실 씨에게 유출한 공무상 비밀 누설 혐의로 지난 2016년 11월 6일 구속돼 재판에 넘겨졌습니다. 1년여간의 수사 및 재판 과정에서 박전 대통령 측근들이 모두 등을 돌리며 돌아서는 동안 정호성 전 비서관은 박근혜 전 대통령은 아무런 잘못이 없다며 박전 대통령의 마지막 호위무사를 자처했습니다. 특히 2017년 9월 박전 대통령 1심 재판의 증인으로 출석한 정호성 전 비서관은 오랫동안 모셔온 대통령께서 재판받는 참담한 자리에서 어떤 말을 할수 있겠냐. 심적 고통을 감내할 수 없어 증언을 일절 거부한다며 박전 대통령을 위해 입을 닫았습니다. 정전 비서관은 당시 발언 도중 목이 맨듯 수차례 울먹이는 모습을 보였고 재판정에서 다른 사람에게 눈길도 주지 않았던 박전 대통령도 이날은 굳은 표정으로 눈을 떼지 않고 정전 비서관을 지켜봤습니다. 대법원은 정전 비서관이 최순실 씨에게 유출한 14건의 문서를 유죄로 판단해 지난달 26일 징역 1년 6개월을 확정했습니다. 그리고 구속일로부터 1년 6개월이 지나 만기 출소하는 정전 비서관은 후련한 표정으로 기자들에게 마지막 인사를 남기고 구치소를 떠났습니다. 아, 감사합니다. 수고하셨습니다. 아, 복도 새벽부터 이렇게. 오늘은 일단 구치소를 떠나지만 정전 비서관의 법적 실현은 아직 끝나지 않았습니다. 정전 비서관은 국정원에서 특수활동비 2억 원을 상납받아 박전 대통령에게 전달한 혐의로 지난 1월 추가 기소된 상태입니다. 1년 6개월의 구치소 생활과 만기 출소, 그 끝에 감옥이 저 구치소 아닌지 바뀐지 모르겠다는 선문답을 남긴 정호성 전 비서관. 국정원 특활비 박근혜 전 대통령 상납 재판 결과에 따라 구치소 아니냐 바뀌냐 정전 비서관의 거취와 경계는 다시 한번 갈리게 됩니다. 법률방송 장한지입니다.